የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሃዲግ መጻፍ አንድ በፍሳሐ ያዜ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደም ጽባብነት አብቲ ምራፍ 16 የአክሱማይ ወረደ ጸሃይና የካስታ ሃንዲዮን ዘመነ መንግስት ከ778 እስከ 742 ከክርስቶስ ልደት በፊት ፒያንኪ ሁለተኛ ከመሞቱ ቀደም ብሎ ዙፋኑን የሚወርሰው ወንድ ልጅ ስላልነበረውና ሚስቱ እርጉዝ ስለነበረች በታመመ ጊዜ ለሴት ልጁ ባል ለሆነው ለካስታ እንዲህ የሚል ንዛዜ ያስተላለፈ ሚስቴ ወንድ ልጅ የወለደች እንደሆነ ልጅ ዙፋኑን ባንተ ሞግዚትነት ይውራስ ወንድ ልጅ ካልወለደች ግን አንተ ከሴት ልጅ የምትወልዳቸውን ልጆች ልጆቼ ናቸውና መንግስቴን ላንተ ሰጥቻለሁ ከዚህ ንዛዜ በኋላ ፒያንኪ በሞተ በ15ኛው ቀን ሚስቱ ወንድ ልጅ ወለደችለትና ስሙ አክሱማይ ተብሎ በህፃንነቱ ነገሰና በካናት መግዚትነት ሲገዛ ቆይቶ በወጣትነቱ በድንገት ስለሞተ በየፒያንኪ የልጁ ባል ካስታ በመንግስቱ ሊተካችሏል የፒያንኪ ብቻኛ ወንድ ልጅ አክሱማይ ወይም ወረደ ጻሃይ በተወለደ በ23ኛ አመቱ በነገሰ በ23ኛ አመቱ ኢትዮጵያን ከግብጽ ግዛት ጋር በሞግዚት ሲያስተዳድር መቆየቱ ሲታወቅ በሂዮግራፊክስ በሃውልት ላይም ሆነ በሌላ ቦታ ዝርዝር ታሪኩ አይገኝም ከርሱ የተከተለው የፒያንኪ ሁለተኛ አማች ንጉስ ካስታ ሂንዲዮን ግን ታሪኩ ረዘም ያለ ባይሆንም በትክክል በሂሮግሊፊክስ በሌሎችም ተጽፎለት ይገኛል የካስታ ሃንዲዮን ዘመነ መንግስት ከ755 እስከ 742 ከክርስቶስ ልደት በፊት ካስታ ሃንዲዮን የፒያንኪ የሴት ልጅ ባል ነበር በፒያንኪ ሁለተኛ ልጅ በአክሱማይ ዘመነ መንግስት በፒያንኪ ንዛዜ ያማካኝነት በሞግዚትነቱ አንቶ ቆይቷል አክስማይ ሞት በኋላ መንግስቱን ሲረከብም በታይታይ ግብጽ ለኢትዮጵያ እየገበረ ያለውና የፈርዖንነቱን ስልጣን ያዘውን የአርስ የአስሮኮን ሶስተኛ ልጅ ሻኪ ናፒት የምትባለውን አግብቶ ነበር ሆኖም ይህ ሁለተኛ ሚስቱ ናት እንጂ ዋና ባለቤቱ የፒያንኪ ሁለተኛ ልጅ ነበርች የጆሴፍ ካታዊ ፓሻ የታሪክ መጻፍም ከገጽ 54 ጀምሮ ያለው ይህንኑ ነው የሚያረጋግጠው ካስታ ወይም ካሽታ የዋና ሚስቱ አባት ፒያንኪ ስለሞተ በግብጽ ቀደሞ ለፒያንኪ የተገዙለትና የገበሩለት አሁን ግን ለካስታ አንገዛም ብለው ተዋክተውታል ከሁሉ በላይም የተከፍታ ልጅ ኮንራፍ ሌሎችን ሁሉ መሳፍንቶች ደምስሶ እርሱ በታይታይ ግብጽ የፈርዖኖቹን ዙፋን ያስኩ ብሎ አወጀ ሌሎችም የእርሱ ተባባሪ ሆነው ስለተነሱ ካስታ የግዛት ዘመኑ የተረጋጋል ነበር ይሁንና ካስታ በላይላይ ግብጽ የተከፍታ ልጅ ደግሞ የሃራት የሃራተኛው ስር ወመንግስት ወይም ዳይነስቲ በታይታይ ግብጽ መስርቼ ፈርዖኖቹን ያስኩትን እኔ ነኝ ይያለ ኮንራፍና ካስታ በኔ ነኝ እኔ ነኝ ግጭት ሲባሉ ቆይተው በመጨረሻ የፒያንኪ ሁለተኛ የልጅ ልጅ ማለትም ከፒያንኪ ሴት ልጅና ከካስታ ሃንዲዮን የተወለደው ሻባካ 
ኮንራፍን ገድሎ ዋናውን የፈረኦንነቱን ቦታ እና ስልጣን ይዞ እና ያወለን ቀጥለን እንደምናየው በግብጽ የ25ኛውን የግብጽ ስራው መንግስት ወይም ዳይናስቲ ሊመሰር ይችላል እና ሜካስታ ሃንዲዮን 12 አመት ባልተረጋጋው ኔታ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነ ቆይቷል ምራፍ 16 በዚህ ተገባደደ